மக்காச்சோளம் நம்ம உணவுகள்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் இருக்கு அதோட இதுல இருக்க நன்மைகளை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் சொல்ல போனா இது நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுக்கும் முக்கியமா இதுல தயாமன் தாது உப்புக்களான துத்தநாகம் மெக்னீசியம் தாமிரம் இரும்புன்னு இப்படி ஏராளமான சத்துக்கள் இருக்கு இத சாப்பிடுறதுனால நம்ம உடலுக்கு இன்னும் பல நன்மைகளை கொடுக்குது அது என்னன்றதை இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நோயினால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த சோளம் ஏற்ற உணவுன்னு சொல்லலாம் மக்காச்சோளத்தை எப்படி எல்லாம் சாப்பிடலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மக்காச்சோளத்தை நல்லா இடிச்சு காய வச்சு மாவா அரைச்சு கஞ்சியா செஞ்சு சாப்பிடுங்க கஞ்சியா மட்டும் இல்லங்க களியாவும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது உங்க உடலுக்கு ரொம்பவே நல்லது முக்கியமா மக்காச்சோளம் கதிரை மூடி இருக்கும் அந்த இதழ்கள் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து தண்ணீர்ல கொதிக்க வச்சு கஷாயமா குடிச்சு பாருங்க இப்படி குடிச்சீங்கன்னா நீர் சுருக்கு நீர் அடைப்பு சிறுநீரக வீக்கம் சிறுநீர் பிரியாமை கல் அடைப்பு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் இந்த சோளத்துல பாத்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் புரத சத்து மாவு சத்து கொழுப்பு சத்து நார் சத்து இப்படி ஏராளமான சத்துக்கள் இருக்கு இது உங்க உடலுக்கு வலுவையும் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம ஆற்றலையும் கொடுக்கும் முக்கியமா இதுல நார் சத்து இருக்கு இது என்ன பண்ணனும் மலச்சிக்கல் ஏற்படாம பாதுகாக்கும் சோளத்துல கொஞ்சம் இனிப்பு தன்மை இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுல இருக்க சுக்ரோஸ் தாங்க அதனால இந்த சோளத்தை சர்க்கரை நோயாளிகள் அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடாதீங்க சில பேருக்கு கோதுமை உணவுகள் ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தும்ன்றதுனால அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்க இந்த மக்கா சோளத்தை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இத ஒரு சிறந்த மாற்று உணவுன்னு சொல்றாங்க அதோட இந்த சோளத்தை முதல் நாளை உரல்ல இடிச்சுக்கோங்க அத நல்லா ஒரு சட்டியில போட்டு நொதிக்க வச்சு அப்புறம் மறுநாள் காலையில கேழ்வரகு மாவோட சேர்த்து நல்லா காய்ச்சு கூழா செஞ்சு குடிங்க அப்படியும் இல்லனா தண்ணீர் இல்ல மோரோடு இத கலந்து குடிக்கலாம் நீரிழிவு நோயாளிகள் சோளத்தை உணவுல சேர்த்துக்கோங்க இதுல நீரிழிவு நோயை குறைக்கும் தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த சோளம் உங்களுக்கு ரொம்பவே சிறந்த உணவா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க சிறுநீரை அதிகமா பெருக்கும் சக்தியும் இதுக்கு இருக்கு சோ நம்ம உடம்புல இருக்க உப்பை கரைக்கும் தன்மை இந்த சோளத்துல அதிகமாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் முக்கியமா சொல்லணும்னா குளூட்டான்ற வேதிப்பொருள் இந்த சோளத்துல இல்லாத காரணத்தால கோதுமையால ஒவ்வாமை ஏற்படுறவங்க இந்த சோளத்தை உங்க உணவுல சேர்த்துக்கலாம் இதனால உங்களுக்கு எந்த பாதிப்புமே ஏற்படாது மக்காச்சோளத்தை எப்படி பாத்து வாங்கணும்ன்றதே நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கும் அதை எப்படி பாத்து வாங்கணும்னா இலசாவும் இல்லாம ரொம்ப முத்தனா மாதிரியும் இல்லாம அந்த மக்காச்சோளத்தை அழுத்தி பாக்கும்போது அது உள்ள போகாம மெதுவா போகும் அப்படி போனாலே அது நல்ல மக்காச்சோளம் அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருக்க மக்காச்சோளத்தை வாங்கி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நிறைய பெரிய கடைகள்ல எல்லாம் நம்ம கார்ன்ஸ் பாத்துருப்போம் அதுல சோளத்தை முன்னூறு டிகிரி வரைக்கும் ஹீட் பண்ணி தயாரிக்கிறாங்க அதுதான் நம்ம கார்ன்ஸ் சொல்றோம் இவ்வளவு ஹீட் பண்ண சோளத்துல சத்திழப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கும்ன்றது நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரி கார்ன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்றத தவிர்க்க பாருங்க ஆனா வயல்வெளியில விளையிற சுத்தமான சோளம் இருக்கு இல்லையா அதுல மிளகாய் பொடி சேர்க்காம அதை ஹீட் பண்ணி நீங்க சாப்பிடலாம் அப்படியும் இல்லனா சோளத்தை நல்ல மாவா அரைச்சி அதையும் பயன்படுத்தலாம் மக்காச்சோளம் நம்ம உடலுக்கு எவ்வளவு ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் கொடுக்குது சோ இனிமே மக்காச்சோளத்தை எங்க பார்த்தாலும் மிஸ் பண்ணாம வாங்கி சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி இந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாம உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஹெல்த் டிப்ஸோட உங்களை நாங்க சந